ஹலோ கைஸ் அண்ட் வெல்கம் டு த சேனல் ஸோ இப்போ இந்த வீட்டில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ளாஸ்ட் ஸ்டீம் ஜியோ தெர்மல் பவர் சிஸ்டம் ஸோ இது வந்து ஜியோ தெர்மல் பவர் பவர் ஸ்டேஷன் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் மெத்தட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த வீட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நார்மல் தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷனுக்கும் ஜியோ தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் இது எப்படி வந்து பேசிக்காக எங்கேருந்து ஸ்போர்ஸ் எங்கேருந்து வருது அண்ட் இது என்னென்ன விதத்தில் அட்வான்டேஜ் அதாவது மற்ற பவர் சிஸ்டம் கூட இது என்ன விதத்தில் அட்வான்டேஜ் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அண்ட் இதோட நோட்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நான் அந்த ஓவரால் ப்ராசஸ் வந்து சொல்லி தந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பாயிண்ட்ஸாக போகலாம் ஓகேவா அண்டு இப்போ நம்ம தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ்க்கும் ஜியோ தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா தெர்மல் பவர் பிளான்ஸை வந்து கோலை வந்து பேர்ன் பண்ணி அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரீம் எடுத்து டர்பைன் ரொட்டேட் பண்ணி அதுலேருந்து ஜென்ரேட்டரை கூட கப்பல் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் பவர் கிடைக்குது ஓகேவா பட் ஜியோ தெர்மலில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோலுக்கு பதில வேற ஒரு சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கோலுக்கு பதில் எது யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம அண்டர் கிரவுண்ட் இருக்குல்ல நம்ம அண்டர் கிரவுண்டில் ரிசர்வ் ஆயில் இருக்கும் தண்ணி இருக்கும் ஸோ அந்த தண்ணிலாம் எங்கே இருக்குன்னா லைக் இப்போ ஒரு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லைனா ஒரு வல்கேனோ ஏரியா இருக்குல்ல அந்த ஏரியாக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஹீட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்க்கு வேலை இருக்க அந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் ஏன்னா டெக்டானிக் பிளேட் ஹீட்டாக இருக்குது டியூ டு வல்கானிக் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் வல்க லாவாக இருக்கனால ஹீட்டாக இருக்கும் அந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸுக்கு வேலை இருக்க அந்த வாட்டர் ரிசர்வ் ஆயில்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் அந்த தண்ணியை தான் நம்ம வந்து இது சொல்லுவாங்க ஜியோ தெர்மலுன்னு சொல்லுவாங்க சாரி ஜியோ தெர்மல் ஃப்ளூயிடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அந்த ஜியோ தெர்மல் ஃப்ளூயிடு ஸோ இந்த ஃப்ளூயிடை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரீமாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரீமை தான் நம்ம வந்து டர்பைன் ரொடிட் பண்ணி பவர் ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஜியோ தெர்மல் ஃப்ளூயிடோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது கீழே ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சிஸ்டம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ கீழே பார்த்தோம் இதில் ஆக்சுவலி நிறைய டைப் இருக்கு ஃப்ளாஷ்ட் இது ஃப்ளாஷ்ட் வந்து அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த டைப் ஓகே வா ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ளாஷ்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கீழே இருக்கிறது பார்த்தோம்னா இந்த ஜியோ தெர்மல் ஃப்ளூயிட் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து அடியே இருக்கும் அது ரிசர்வ் ஆகிருக்குள்ள ஸோ அந்த ஃப்ளூயிடு வந்து நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஒரு பைப் லைன் வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு பைப் லைன் வந்து இங்கே இருக்கும் இன்னொரு பைப் லைன் இங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த பைப் லைன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் பைப் லைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பைப் லைன் வந்து இன்ஜெக்ஷன் பைப் லைன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் பைப் லைன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கீழே இருக்க அந்த வாட்டர் இருக்கு அந்த தெர்மல் ஃப்ளூயிடை வந்து மேலே கொண்டு வருவாங்க அண்ட் சேம் டைம் இந்த இன்ஜெக்ஷன் பைப் லைன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம திருப்பி எல்லா ப்ராசஸ்ஸும் பண்ணி முடிச்சுக்கிட்டு கண்டென்சேஷன் முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக அவர் அவுட் புட்டத்துக்கு கீழே கீழே மறுபடியும் அந்த இன்ஜெக்ஷன் வெல் மூலமாக அதே அண்டர் கிரவுண்ட்லேயே வந்து உள்ள வச்சிருவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ மற்ற ப்ராசஸ் எல்லாமே சேம் தான் அதாவது ஒரு திருமல் பவர் ஸ்டேஷன்ல நடக்கிற ப்ராசஸ் அதாவது அந்த எல்லாமே சேம் தான் அந்த கோல் இன்புட் இருக்குல்ல கோல் பேர்ன் பண்ணி பண்றதுக்கு பதில இந்த வாட்டரை வந்து ஸ்ட்ரீமா மாத்தி கனெக்ட் பண்ணி பண்ணுவாங்க ஸோ அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுக்குமே ஓகேவா ஸோ இப்போ டீட்டெயிலா பாக்குறப்ப இந்த கீழே இருந்து நம்ம எடுக்க எடுத்துட்டு வராங்க மேல ஓகே செப்பரேட்டர்ல இருந்து எடுத்து வந்து இந்த செப்பரேட்டர்ல என்ன ஆகும்னா அந்த வாட்டர்ல இருந்து ஸ்ட்ரீமை வெளியே எடுப்பாங்க இப்போ அந்த வாட்டர் டெம்பரேச்சர் ஏற்கனவே அதிகமா இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கம்ஃபர்ஸ்ட் சேம்பர் ஸோ இந்த ஒரு டேங்க் இருக்குல்ல இந்த டேங்க்னு வச்சுக்கலாம் இந்த டேங்க்ல வந்து ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஸோ ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டு அந்த ஃப்ளூயிடை வந்து ஹை ஃபோர்ஸ்ல வந்து ஷூட் பண்ணுவாங்க உள்ள ஸோ அப்படி ஷூட் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா வாட்டர் தனியாக ஸ்ட்ரீம் தனியாக வெளியே வந்துடும் ஓகேவா இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபிளாஷிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதான் இந்த நேம் வந்துச்சு ஃபிளாஷ் ஸ்ட்ரீம்னு சொல்றோம்ல ஸோ இந்த இந்த மெத்தட் ஆஃப் செப்பரேஷன் அதாவது அந்த இது இருக்குல்ல நம்ம அந்த ஸ்ட்ரீமையும் வாட்டர் தனியா பிரிக்கிறதுக்காக அப்போ யூஸ் பண்ற மெத்தட் தான் ஃபிளாஷ்னு சொல்றோம் ஸோ இப்போ அந்த பிரிச்ச ஸ்ட்ரீம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நேராக டர்பைன்ல கனெக்ட் பண்ணிட
சோ இது ஒரு பெரிய டேங்க் அடியில வந்து நம்ம கிணறு கிணறு தோணும் போது பெருசா இருக்கும் அதே மாதிரிதான் இதுவும் பெருசா இருக்கும் ஓகேவா சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா இங்க டர்பைன்ல குடுத்து முடிச்ச அந்த ஸ்ட்ரீம் எல்லாமே இந்த பக்கம் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து கண்டென்சர்ல அனுப்புறோம் சோ கண்டென்சர்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரீம வந்து மறுபடியும் வாட்டர் ஸ்டேட்டுக்கு மாத்துவாங்க சோ அது வாட்டர் வாட்டர் மாத்திரத கண்டென்சர் யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ இதுல என்னன்னா வாட்டரையும் ஃப்ரெஷ் ஏரும் லைக் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த இதுல வந்து பண்ணோம்னா ரொம்ப கூல் டவுன் பண்ணுவாங்க இந்த கண்டென்சர்ல கூல் டவுன் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா ஸ்ட்ரீம் வந்து கண்டென்ஸ் ஆகி வாட்டர் ஆகும் அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் கண்டென்சேஷன் ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து நம்ம லிக்விட் ஃபார்ம் கொண்டு கண்டென்சேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கண்டென்ஸ் ஆன இதை வந்து நம்ம கண்டென்ஸ் ஏட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அதை கொண்டு வந்துட்டு கூலிங் டவர்ல ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க கூலிங் டவர்ல ஸ்ப்ரே பண்ணி அந்த ஏரும் வாட்டர் வைப்பரும் மேல போயிடும் மிச்சம் இருக்க வாட்டர் வந்து கண்டென்ஸ் ஏட்டு சொல்றாங்க அந்த வாட்டர் வந்து நேராக கீழே வந்துட்டு இங்கே போயிடும் ஓகேவா அண்ட் அதே மாதிரி இந்த அவுட் புட் இருக்குல்ல இந்த டேரக்ட் ஹீட் யூசர்ஸ் இப்போ இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் எல்லாம் கிரீன் ஹவுஸ் இருக்குல்ல கிரீன் ஹவுஸ்க்கு வந்து உள்ள எப்பவுமே ஒரு சர்டன் டெம்பரேச்சர் ரூம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அந்த இந்த இந்த லைனை தூக்கி அப்படி நம்ம அந்த கிரீன் ஹவுஸ்க்குள்ள கொடுத்தோம்னா இங்க இருந்து வரக்கூடிய இந்த ஹீட்டை வந்து நம்ம டேரக்ட் அங்கே அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் அங்கே தனியாக ஹீட்டர் வச்சு ரூம்ல ரூம் ஹீட்டர் வச்சு நம்ம ரூமோட டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேவா ஸோ ஃப்ரீயாகவே இங்கே இருந்து பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமும் இதில் பண்றாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து இதுல இருக்க ப்ராசஸ் தான் சொல்லிட்டேன் இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா ஜியோ தெர்மல் ஹாட் அண்ட் அண்டர் வாட்டர் விச் பிரசன்ட் நியர் த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் ஸோ சொன்ன மாதிரி டெக்டானிக் பிளேட்ஸில் வந்து அந்த வாட்டர் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பைப்லைன் பண்ணுறாங்க ஒரு பைப்லைன் வந்து ப்ரொ ப்ரொடக்ஷன் வெல்லு இன்ஜெக்ஷன் வெல்லு ஓகேவா ஸோ இது வந்து தண்ணி லேண்டுக்கு டூ டு த்ரீ கிலோமீட்டர் ஆழமாக இருக்கும் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஏரியா ஸோ சில ஏரியாவில் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி கூட போவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு நல்ல ஏரியா கிடைச்சோன்னா நம்மளால ஃப்ரீயாகவே அதாவது எந்த ஒரு செலவு பண்ணாமலே நம்மளால பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் இது ஆக்சுவலி எந்த ஒரு செலவும் பண்ண தேவையில்ல ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் வெல் பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணால் வாட்டரை வந்து பவர் பிளான்ட் கொண்டு போவோம் அதே மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் என்ன பண்ணுவோம்னா பவர் பிளான்ட்ல இருந்து அண்டர் கவுண்டுக்கு கொண்டு போவோம் ஸோ இது ஆக்சுவலி வெல்லு கிடையாது பைப் லைன் இன்ஜெக்ஷன் பைப் லைன் ப்ரொடக்ஷன் பைப் லைன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃப்ளூயிட் டெம்பரேச்சர் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபேரன்ஹைட்ல இருக்கும் யூஸ் ஃபார் பவர் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபேரன்ஹைட்ல இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து பவர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் அந்த ஃபேரன்ஹைட் கீழே கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் கூட அந்த நம்ம வந்து அந்த ஸ்ட்ரீ அந்த அந்த ஃப்ளூயிட் வச்சு நம்மளால பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் அவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக இருக்காது ஸோ அதனால் அந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதுக்கு பார்ப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளூயிட் இஸ் ப்ரேன் இந்த லோ ப்ரெஷரைஸ் டேங்க் டு வேப்பரைஸ் அண்ட் த ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு ஃப்ளாஷிங் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃப்ளூயிடை வந்து இந்த டேங்க்ல ஷூட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால என்ன வேப்பரைஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அந்த அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் ஃப்ளாஷிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து டர்பைனிங் சென்ட் பண்ணிடுறாங்க நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ரிமைனிங் வாட்டர் சென்ட் டு த பேக் டு த அண்டர் கிரவுண்ட் ஸோ இங்க இருந்து அந்த ரிமைனிங் வாட்டர் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் அமைச்சிடுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டர்பைனிஸ் கப்பல் வித் த ஷாஃப்ட் அண்ட் ஜென்ரேட்டர் பிளஸ் த எலக்ட்ரிக் பவர் இஸ் ப்ரொடியூஸ் ஸோ ஷாஃப்ட்ல கனெக்ட் பண்ணனால நமக்கு ஜென்ரேட்ல இருந்து ஒரு பவர் கிடைக்கிது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க அதை ரிமைனிங் ஸ்ட்ரீம் இஸ் சென்ட் டு த கண்டென்சர் வேர் இட் இஸ் கூல் டவுன் ஸோ ரிமைனிங் ஸ்ட்ரீம் வந்து கண்டென்சருக்கு அனுப்பிச்சு கூல் டவுன் பண்ணுறாங்க இந்த கண்டென்ட் சென்ட் பேக் டு த அண்டர் கவுண்ட் வேர் த இன்ஜெக்ஷன் பைப் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தோம்னா முன்னாடி இருக்க டயக்ராமில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த ரீஜன் இருக்குல்ல இந்த ரீஜன் மட்டும் ரிப்பீட் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஏற்கனவே பார்த்தது வந்து சிங்கிள் ஃபிளாஷ் ஸ்ட்ரீம் பவர் ஸ்டேஷன் ஆனால் இங்கே இருக்குது டபுள் ஃபிளாஷ் ஓகேவா ஸோ சிங்கிள் ஃபிளாஷ்க்கும் டபுள் ஃபிளாஷ்க்கும் இருக்க ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் வேற எல்லாமே சேம் தான் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இந்த பார்ட் மட்டும் இங்க இருக்கும் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி கீழே இருந்து நம்ம ஜியோ தெர்மல் ஃப்ளூயில கொண்டு வரோம்ல கொண்டு வந்து இங்க நம்ம செப்பரேட் பண்றோம் கரெக்டா சோ இங்க செப்பரேட் பண்ற ஸ்ட்ரீம் செப்பரேட் பண்றோம் தனியா வாட்டர் செப்பரேட் பண்றோம் சோ அந்த மீதி இருக்க வாட்டர் இருக்குல்ல அந
சோ என்னன்னா எக்ஸாம்பிள் சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் டு கிரீன் ஹவுஸ் ஆல்வேஸ் அந்த மாதிரி கிரீன் ஹவுஸ்க்கு வந்து ஹீட் அது ஹீட் சோர்ஸ் தேவைப்படல அதுக்கு நம்ம இங்க இருந்து டேரக்டா இந்த அவுட்லெட் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்குது சோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன ரிலீஸ் ராட் அண்ட் எக்ஸ்மெல் சோ இது இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறப்ப வந்து ராட் அண்ட் எக்ஸ்மெல் வந்து கொடுக்கும் ஓகேவா சோ இது வந்து லைக் ஹைட்ரஜனோட கொஞ்சம் இது அது கொஞ்சம் நல்ல ஸ்மெல் அதிகமா இருக்கும் ஸோ அதான் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சோ உங்களுக்கு வீடியோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் 